一个晚上也没人回来禀报，这乡下野丫头啊，就是个能折腾。母亲，这一大早的要去干嘛呀？娘带你看一出好戏，叫《生米煮成熟饭》。走。开门！怎怎么是你们两个？不然还能是谁俩？普通的。风寒感冒而已，用得着这么兴师动众的来探病吗？来，我刚吹凉，不烫，听话，乖乖喝掉。苦，我喂的就不苦。阿娘，你的米下错锅了吧？燕儿，燕儿，小姐，啊，还未婚配就同床共枕。做出这种龌龊之事，真是不知羞耻。也不知道，究竟是谁做的事情，更加龌龊。你，夫人，我穿一麻尘。哼，画的不错，我收下了。平时也要多给夫人画画，毕竟。爹爹不在，夫人又这么风韵犹存，想必平时也没少亲自体验这御仙丸吧？你你你你！夫人，十分选。夫人，夫人，夫人，你消消气，你息怒啊！夫人，夫人晕倒了。夫人，不会是胖子儿吧？夫人晕倒了，快叫大夫！夫人，快叫大夫！胸口疼，心脏痛。夫人，这可怎么办？你没事吧？你别碰我们家夫人，你别碰我们家夫人！闭嘴！不想让你家夫人有事就都跟我闭嘴！快去请大夫！口唇发紧。阿小姐，你干啥？手指发干。你这是做甚？双腿水肿。你们家夫人平时有什么毛病吗？我家夫人自从生了大小姐，嗯、就一直落下了病根儿，这腿时不时胀痛、嗯。自那以后就一直说累。莫、嗯、非是？不、嗯、是，我同你说这些干什么？哎，夫人，你快醒醒！这不是还有林大夫在呢吗？夫人，嗯、哎，你起开，我帮你抱他。不用，大夫问诊，先干认的，先出去。你还愣着干嘛？帮帮我呀！你干什么呀，二小姐？你干什么呀，二小姐？你是想救他吗？你难道都忘了他之前对你做过什么吗？你是一个女孩，他给你吃那种东西，如果我没有及时赶到，你知道会发生什么后果吗？我可不是要帮他，你先帮我把他扶到床上去，快点啊！你这是？我这叫以牙还牙，以药还药。来，张嘴。你就不怕成了杀人犯的帮凶吗？我看这杀人犯都得管你叫一声姑奶奶。他这种症状啊，很有可能是慢性血栓脱落引起的血栓性肺动脉高压。这玉仙丸不仅可以扩张肺血管，还有抗凝的作用。他应该谢谢我才对。我虽然不懂你在说什么，但像他这种人，你就算救了他，他也没有一丝悔意。
李春日是不该救，但是张子琪得救。你们让开！大夫，我家夫人怎么样啊？外向不乱呢。啊？但你趋于平稳。哦。死去不如好生静养。谢谢。总管请二小姐和林公子过去一趟。林公子的家人送智礼来了。家人？老幺。外地这些日子给府上添麻烦了。哎，季公子太客气了，背上如此厚礼，怎么也不派人提前知会一声？好让在下命府上好生安顿呢，哪敢多加叨扰？哪里哪里。追魂令一旦下达，阎王会追魂还如果再拖下去，我不建议自己动手。这位想必就是我未来的弟媳了吧？果然让人流连忘返啊！呃，哪里哪里，还是大表哥想的周到。呃，这这这边请，这边请。弟媳客气。你怎么到这儿来了？我说过，追魂令一旦下达，阎王也追不回。表兄，还是煞费苦心呐、啊。<笑>外地的中山大事，表兄当然要。鼎力相助，我有没有？警告过你，我们以门卫的事不用你管。我就是来看看，这相府到底有多深，让堂堂影龙卫林大人深陷其中，不可自拔。这几日，我已经排查了大小姐房间和地牢，发现只有夫人的房间有一处可疑的奇异药箱。你聊完了没有啊？我都等你们半天了。离这个人远点儿，他很危险。他是我表兄啊。他不是你表兄。我当然是他表兄。大哥们，要不咱还是算了吧。算了吧？什么算了？你说成亲，还是杀？我个措手不及呀、啊，大表哥总是。<笑><笑>哎呀，这林家呀，真是深藏不露啊！只是那才就背上了如此厚礼啊！<笑><笑>没有没有没有，多亏了表兄啊！<笑>哪里哪里哪里！华<笑><笑>母亲令，他大病未愈，府上不宜操办喜事，让你们都退下。夫人病了。那正好，我还有一份大礼相送。林星河，我都变成这样了，你们还想干什么？当然是来探望。你们。你们居然敢这么对！据我所知，京兆法曹御史大夫等朝廷命官，均无夫人所说之人。夫人，有何解释？我难道我说的没错？真是相府夫人的自留款？我不懂你们是什么意思。不如我们直接进去，找相爷问一问吧。大胆！你们干嘛？站住！心脏病呢，在传统典籍中被称作胸痹、决心痛等。发作后，一般可以用按摩、针灸、食疗、休养等方式治疗。以先心病为例，古代中医认为呢，治疗该病需要以辩证论治为主。
可以根据具体情况服用具有益气温阳、活血化瘀、通络止痛等作用的中药，如人参、黄芪、桂枝等，以改善心脏功能。还可以使用针灸治疗法治疗，通过对穴位的刺激，促进气血运行，增强机体免疫力，调节脏腑功能，从而治疗疾病。